ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കുക്കൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ജിലേബിയാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ട ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയും അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഓറഞ്ച് കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോയോ റെഡോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാ സെവൻ മിനിറ്റ് ആയി കേട്ടോ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇൻകേസ് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നൂൽപ്പരുവം വരും അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൗളിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജിലേബിക്ക് ചെറിയൊരു പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിത് കളർ പൊടി എടുത്ത സ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആ കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക ഞാനിവിടെ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറേച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഒരുപാട് ഇതങ്ങ് ലൂസായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജിലേബി ശരിയാകത്തില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കട്ട കെട്ടാണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ നല്ലതായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കട്ട ഇല്ലാണ്ട് വേണം നമുക്കിത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വേണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കവറിനകത്തേക്ക് മാവ് നിറച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതാ ഞാൻ കവറിനകത്തേക്ക് മാവ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ സൈഡ് ഭാഗം നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വേണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ വട്ടത്തിലൊന്ന് ചുറ്റി ചുറ്റി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് ഈ ജിലേബി അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് റെഡി ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനീയം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് ചൂടാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ജിലേബിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയെന്നൊന്ന് എടുക്കാം അപ്പം എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സിറപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അതാ ഞാനിവിടെ ജിലേബി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ജിലേബി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ